വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യു ആർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററാണിത് അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ബയേഴ്സിൻ്റെയും സെല്ലേഴ്സിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കൺസ്യൂമറും വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസറും വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പ്രൈസ് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും രണ്ടു പേർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവിടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ആവും മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡിനോട് മാർക്കറ്റിലെ സപ്ലൈ ഈക്വൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയസ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ പ്രൈസ് ടെൻ ആകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ അവിടെ സപ്ലൈ മുപ്പതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ സപ്ലൈ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോഴും ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ മുപ്പത് എന്നൊരു പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇനി താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് അവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചും സപ്ലൈ അവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു സപ്ലൈ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സസ് സപ്ലൈയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ഷെഡ്യൂൾ സപ്ലൈ ഡിമാ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ കാണിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു പോയിന്റിലാണ് ഇക്വലിബ്രിയം ഉള്ളത് ആ പോയിന്റിലെ ആ പ്രൈസ് വിൽക്കുന്ന ആ പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ അതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോറി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസിനെ നമ്മൾ പി സ്റ്റാർ വെച്ചും ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ ക്യു സ്റ്റാർ വെച്ചുമാണ് കാണിക്കാറ് ഇനി മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിക്കാണ് നോക്കാറ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഉള്ള ഉള്ള കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ എൻട്രി ഓഫ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് ഫേംസ് അതായത് എന്ത് മാത്രം ഫേംസിനുള്ളിൽ വരാൻ പോവാം അതിലൊന്നും യാതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നോക്കാറുള്ളത് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് വെൻ ദർ ഇസ് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് നോക്കുക അതായത് കുറച്ച് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ആണ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എസ് എസ് എന്നുള്ളത് സപ്ലൈ കറവാണ് ഡി ഡി എന്നുള്ളത് ഡിമാൻഡ് കറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന സപ്ലൈ കറവിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൈസിലും എന്തുമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബില്ലിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് ഡിമാൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഓരോ പ്രൈസിലും എന്തോരം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടി ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഇ എന്നൊരു പോയിന്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇ എന്ന പോയിന്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ ഏതാ പ്രൈസ് ഇതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് അഥവാ പി സ്റ്റാർ ആ ഒരു പോയിന്റിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് ക്യൂ സ്റ്റാർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വേരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ പ്രൈസ് കൂടിയ എന്താ പറ്റണേ കുറഞ്ഞ എന്താ പറ്റണേ ഓരോന്ന് നോക്കാം ആ ഇത് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി അഥവാ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് പി വൺ ആയി എന്ന് വയ്ക്കാം പി വൺ ആകുമ്പോൾ സപ്ലൈ അവിടെ എന്തോരം
ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഉള്ള ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണത് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈം ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി പ്രൈസ് കൂടി എന്ന് നോക്കിയാൽ പി ടുലേക്ക് പോയി പ്രൈസ് കൂടി എത്തി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് അത്രയുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ക്യൂ ടു ഇവിടെ വരെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ട് അതായത് എക്സസ് സപ്ലൈ അവിടെ സപ്ലൈ അവിടെ കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് അവിടെ കുറവാണ് അപ്പൊ സപ്ലൈ കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് സാധനം ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ തനിയേ അതിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ് നേരെ ഈ പി സ്റ്റാറിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ പിന്നെയും ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഡിമാൻഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈഡ് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈ ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാണാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു പി ടെൻ പ്ലസ് ടു പി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ആവുന്ന എന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ആ സപ്ലൈ ഈക്വൽ ആന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ആ രണ്ടും ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ ടെണ്ണിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ആയി കിടക്കുന്ന ടെണ്ണിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൺ ആവും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മൈനസ് ടു പിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു പി ആവും അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു പി പ്ലസ് ടു പി ഫോർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ നയൻറ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ പി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സാധനം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഡിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടും നമ്മളോട് ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി ഈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഈ പ്രൈസ് എടുത്താൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു പിക്ക് വരും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് സിറ്റുവേഷൻ പ്രൈസ് ട്വൽവ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പ്രൈസ് തേർട്ടി ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ട്വൽവ് ആവുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു പിയിൽ പ്രൈസിന് വരും ട്വൽവ് ഇടാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും ആ സപ്ലൈഡ് ആ ഇക്വേഷൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു പിയിലെ അതിലേക്കും പി ക്യു വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്വൽവ് തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഡിമാൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സും സപ്ലൈ തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് അല്ലേ ഡിമാൻഡ് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളോട് പ്രൈസ് തേർട്ടി ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സെയിം പോലെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും പി ക്യു വരാൻ തേർട്ടി ഇടാം തേർട്ടി ഇടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർട്ടി എന്നും സപ്ലൈ സെവൻറ്റി എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ സപ്ലൈ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എക്സസ് സപ്ലൈ എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഷിഫ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് ആദ്യത്തെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം സപ്ലൈക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഡിമാൻഡ് കറിവ് മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഡി ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറിവ് അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈയും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വലിബ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഈ ഡിമാൻഡ് കറവ് റൈറ്റിലായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആളുകളുടെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് സപ്ലൈ കുറയുന്നതും ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കറും മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് കറവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഡിമാൻഡ് കുറയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറവ് ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് പി സീറോ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു സീറോ അതേസമയം നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കറവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കറവ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ക്യൂ സീറോ ആയിരുന്നു ഈ താഴേക്ക് ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യൂ സീറോയിലേക്ക് വന്നു ആദ്യം ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ സപ്ലൈ എന്തോരം ഉണ്ട് ഇതല്ലേ സപ്ലൈ കറവ് അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഇത്രയും തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ഡിമാൻഡ് ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സസ് സപ്ലൈയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് സാധനം ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അങ്ങോട്ട് കുറയും മാർക്കറ്റിൽ കാരണം ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറവും സപ്ലൈ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൈസ് താ തനിയെ കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇത് പിന്നെയും ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെയാണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ കറവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സപ്ലൈ കറവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഡിമാൻഡ് കറവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറയാണ് ആദ്യം ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയും അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറഞ്ഞു പ്രൈസും കുറഞ്ഞു ഇത് നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഗുഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്സിൽ ആളുകളുടെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിക്ക് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അതായത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ സാലറി കൂടി ഇതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് സപ്ലൈക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡ് അല്ലേ കൂടുന്നത് ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഫിഗറിൻ്റെ അത് വരച്ചിട്ട് വേണം ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ പ്രോലോങ്സ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ഐസ്ക്രീം മാർക്കറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇക്വലിബ്രിയം അതായത് സമ്മർ നമ്മുടെ കൂടി കൂടി നിൽക്കുക രണ്ട് മാസം എന്നുള്ള ആ സമ്മറിന് പകരം സമ്മർ സീസൺ ഈ ചൂട് അങ്ങോട്ട് കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം മാർക്കറ്റിന് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോഴും സപ്ലൈ അവിടെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡാണ് അവിടെ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി വേറെ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർ കൂടി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അംബ്രല മാർക്കറ്റിനെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് സമ്മറിൽ ആളുകൾ കുട ഉപയോഗിക്കാറില്ല റെയിനി സീസണിലാണ് കുട വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഈ അംബർല മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് സപ്ലൈ അവിടെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് കുറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു വയ്ക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ സപ്ലൈയിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് സപ്ലൈ കറിവിനാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ
കാരണം സാധനം കുറവും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൈസ് തരാൻ ആളുകൾ റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൈസ് കൂടും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഫ് ആവും കാരണം ഇവിടെ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറും മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് കൂടും ഇക്കുലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇക്കുലിബ്രിയം പ്രൈസ് കൂടി പക്ഷേ ഇക്കുലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ആദ്യം നമ്മുടെ ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ആയി ഈ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇക്കുലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ കുറയാണ് ചെയ്തത് ഇത് എപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴും ടാക്സ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഡിമാൻഡ് കറിവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണു പക്ഷേ സപ്ലൈ കറിവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറിവ് ഇതായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഇതാണ് അപ്പോൾ പി സീറോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രൈസ് ക്യു സീറോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അതായത് സപ്ലൈ കറിവ് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെയിം പ്രൈസിലുള്ള സപ്ലൈ എത്രയാണ് ഈ ക്യൂ സീറോ വരും ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിമാൻഡ് ഇതും സപ്ലൈ ഇതും ആ വരുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സസ് സപ്ലൈഡ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് അതായത് ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്രയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ എക്സസ് സപ്ലൈ വരുന്നത് എക്സസ് സപ്ലൈ വരുമ്പോൾ തനിയെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും കാരണം ആളുകളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാ ഡിമാൻഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും പ്രൈസ് കുറച്ച് പ്രൈസ് ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ പുതിയ സപ്ലൈ കറിവ് നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജി എന്നാവും ഇക്ക് പകരം ജി ആവും ഇവിടെയാണ് ഡിമ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടി ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് സപ്ലൈ കറിവ് ഡൗൺവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് കറിവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും ഇത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ഇൻപുട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോഴും ടാക്സ് റേറ്റ് കുറയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് അതായത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ട്രോളിംഗ് ഉണ്ട് ട്രോളിംഗ് നിരോധിച്ചേക്കാം മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ട്രോളിംഗ് വരുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലല്ലോ ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സപ്ലൈ അവിടെ കുറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അത്രയും മീൻ അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് സപ്ലൈ കറിവ് കുറയുന്നു താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സപ്ലൈ കുറയുന്നതിൻ്റെ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാതെ മഴ പെയ്തു ഇത് കൃഷീനെ ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഈ റൈസിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രി റൈസിൻ്റെ ആ മാർക്കറ്റിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെയും ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡിന് കുറവ് വരുന്നില്ല ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു സപ്ലൈ ആണ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക